ഹരി ശ്രീ ഗണപതേ നമഃ അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ഗുരുനാഥൻ തുണാചൈകസന്തം തിരുനാമങ്ങൾ നാവിന്മേലെപ്പോഴും പിരിയാതേയിരിക്കണം നമ്മുടെ നരജന്മം സഫലമാക്കിടുവാൻ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാമ രാവണ യുദ്ധം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളതൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രാമ രാവണ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരാം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട യുദ്ധമാണ് രാമ രാവണ യുദ്ധത്തിന് സമം രാമ രാവണ യുദ്ധം എന്നറിയുക നീ എന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രാമായണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കാരണം ഇത് ഏതുപോലെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല രാമ രാവണ യുദ്ധം ഏതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ല അതെന്ത് പറയാൻ ഒന്നും പറയാൻ അതിന് സാധ്യമല്ല ഈ സമയത്ത് ഗംഭീര യുദ്ധം തളർന്നു രണ്ടുപേരും രാമചന്ദ്രപ്രഭുവും തൻ്റെ ആത്മീയമായ ആ ശക്തി കൊണ്ട് ക്ഷീണം ഒന്നും ബാധിക്കാത്തവനായിട്ട് യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതേസമയം രാവണൻ അങ്ങനെയല്ല അഹങ്കാരിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ദേഹബോധമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തളർന്നുപോയി രാവണൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയം ആണ് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് കുതിര പോയി തേര് പോയി തെരാളി പോയി എല്ലാവരും പോയി ആ കൂടെ തളർന്നിങ്ങനെ പരവശനായിട്ട് നിന്ന് രാമൻ്റെ പക്ഷത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് രാവണൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോഴെന്നെ തട്ടും ഇപ്പോഴെന്നെ കൊല്ലും കാരണം ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായി എൻ്റെ എല്ലാം പോയി എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കുറച്ച് അകന്നകന്ന് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ വല്ലാത്ത പരിഭ്രമമായിരിക്കും എല്ലാം ഭഗവാൻ്റെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല വിഷമവുമില്ല ഇവിടെ അസുര ഭാവ ഭാവമാണ് സങ്കടപ്പെട്ടു മുഖമൊക്കെ അങ്ങ് വിഷാദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എതിർ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഇത് കാണുകയാണ് രാവണൻ്റെ അസ്വസ്ഥത എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തോക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തീരും രാവണൻ ഞാൻ രാമ ശ്രീരാമ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു എന്നെ ആക്രമിക്കും ഇതിങ്ങനെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ ആ ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു രാ രാവണ നിൻ്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആമയം പാരം നിനക്കൊണ്ട് നിനക്ക് മുഖത്ത് കാണും അറിയാം മുഖം കാണുമ്പോഴറിയാം നിനക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് വേദനയുണ്ട് പോയാലും ഇന്ന് ഭയപ്പെടായി കേതുമേ ഏതെങ്കിലും ശത്രു ഇങ്ങനെ പറയൂ അല്ലേ അത് എളുപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ മതി വേറൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് ഇന്ന് പോ എന്നിട്ട് നാളെ വരൂ പോയാലും ഇന്ന് ഭയപ്പെടായി കേതുമേ ലങ്കയിൽ പോയി വിശ്രമിക്കുക ലങ്കയിൽ പോയിട്ട് വിശ്രമിച്ചിട്ട് നാളെ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പോടും കൂടി തിരിച്ചു വരൂ അപ്പോഴേ നിനക്ക് എന്നെ എതിർക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടൂ ലങ്കയിൽ പോകും തിരിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് വരൂ ഇതാരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് വൃത്രാസുരൻ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ദ്രനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് വേഗം എൻ്റെ നേരെ അമ്പയൂ നീ നിൻ്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യൂ എന്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ ലെവൽ വരെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് ഉയർന്നു പോകാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന് പോയി നാളെ വരൂ എന്നാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പോയി പോയതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ യാഗം ചെയ്യാനാണ് അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിലൊക്കെ കയറേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ശത്രു വേറൊരാളിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഹൃദയം തന്നെയാണ് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ ലിപിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് രാവണനോട് ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു പറഞ്ഞത് പോ നാളെ റെഡി ആയിട്ട് വരൂ നമുക്ക് നാളെ കാണാം എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്ന രാമൻ വിഗ്രഹ വിഗ്രഹവാൻ വിഗ്രഹവാൻ ധർമ്മ ധർമ്മത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുംഭകർണൻ്റെ നീതിവാക്യത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് നേരത്തെ പറയേണ്ട ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്കത് 
അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് പോകാം രാവണൻ പോയി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുംഭകർണൻ നീതിവാക്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞതാണ് നിലവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം മാത്രം പറയാം ഭക്തി കണ്ടാൽ പ്രസാദിക്കും ഭക്തി കണ്ടാൽ പ്രസാദിക്കും രഘുവരൻ ഭഗവാൻ ഭക്തി കണ്ടാൽ അത് പ്രകാ പ്രകാശ പ്രസാദിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നാരദൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തുകയാണ് നാരദൻ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തുന്നു നാരദ സ്തുതിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തൊൽപ്രസാദം കൊണ്ടൊഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നിനാൽ തൊൽബോധമുണ്ടായി വരികയുമില്ലല്ലോ ആ അങ്ങയുടെ പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ആത്മബോധത്തിൽ ഉണരാൻ സാധിക്കൂ അതല്ലാതെ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നാരദൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസമായി രാവണൻ ശക്തിയൊക്കെ സംഭരിച്ച് വന്നു രാവണൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് അത് ഗംഭീരമായ യുദ്ധം വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നമ്മൾ കാണും മരിച്ചും ജീവിച്ചും പടഞ്ഞും ധാരാളം പേരിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇവരെയെല്ലാം കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഒരു ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരും ധാരാളം പേര് മരിച്ചു ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണ് മാരുതി തന്നെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം മാരുതിയെ പോയി കുലുക്കി വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഉണർന്നു വരികയാണ് അതുപോലെ ലക്ഷ്മണനും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ബോധം കെട്ടു ലക്ഷ്മണന് ആ സമയത്ത് ജാമ്പവൻ അടുത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാരുതി നീ ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു ഭയവുമില്ല നീ എഴുന്നേക്കും കൈലാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ദിവ്യ ഔഷധങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് സ്ഥലമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് ദിവ്യ ഔഷധം അതായത് മൃതസഞ്ജീവനി ഔഷധം അത് കൊണ്ടുവരണം അത് നമ്മുടെ പക്ഷത്തുള്ള ധാരാളം പേര് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഈ മൃതസഞ്ജീവനി കൊടുത്തവരെ ജീവിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് വേഗം പോകൂ എന്ന് പറയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അയച്ച വിവരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാവണൻ അവിടെ അറിയാണ് അരമന രഹസ്യം അങ്ങാടിയിൽ പരസ്യം രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു കാലനേമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരനെ സന്യാസ വേഷത്തിൽ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് നോക്കൂ ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞ് ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ ഉടനെ തന്നെ ഒരു വലിയ തടസ്സം ശത്രുപക്ഷത്തിലുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ മുൻ ആ മുൻവിധിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല ഏത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പോയാലും കർത്തവ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ആയിരം പേര് വന്ന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാലും അതിങ്ങനെ മാറി മാറി പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വഴിയിൽ വന്നു തടസ്സപ്പെടുത്തി കാലനേമയുടെ ആ തടസ്സനെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വരും ആ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി കാലനേമി വന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടത് പെടുത്തിയത് പോലെ നമുക്കും വഴി മാർഗമധ്യേ ധാരാളം തടസ്സങ്ങൾ വരും ഇത് ഏതെല്ലാം ലെവലിൽ വരും വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും അല്ലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വരും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ വരും ഇതെല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ട് ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം വരും അതുകൊണ്ട് ഔഷധം എടുക്കാൻ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് മാരുതി പിന്മാറിയില്ല എല്ലാം തരണം ചെയ്തു ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അന്ന് മാരുതിക്ക് തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഔഷധം എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഔഷധം എടുത്തു മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരെ എല്ലാം അതുകൊണ്ട് ജീവിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു അപ്പം നല്ലവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടായാൽ ആ ഒരാളിനെ കൊണ്ട് ആ സമൂഹം മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടും എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇനിയുണ്ട് ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ പക്ഷേ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആരോടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കാതിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധത്തിൻ്റെ മുറയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്കിലും ജീവിതത്തിലും അത് നമുക്ക് പ്രയോജന പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ആയോധനത്തിങ്കൽ ഓടുന്നവരോടും വലിയ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ചിലർ പേടിച്ച് തിരിഞ്ഞ് ഓടും ഉടനെ അവരുടെ പിന്നാലെ പോയി ചെന്ന് അമ്പയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെടിവെക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓടിയത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമോ എനിക്ക് അത് മാത്രം സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്തേ മതിയാവുമെന്
അവരോടും പോയി ആ ഇപ്പോഴും ആയുധം ഇല്ല അല്ലേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി കളയാം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നേരെ വരാതവരോടും ചില നേരെ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞും പാത്തും മാറിയൊക്കെ നിൽക്കും അവരെ തേടി പിടിച്ചു പോയി ചെന്ന് ഉപദ്രവിച്ച് കൊല്ലരുത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളധികം കാണുന്നത് അല്ലേ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ആരോപിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഏതോ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്വരച്ചേർച്ച ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ അവരെ വധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അത് പാടില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഭയം പോണ്ട് പാതാന്തികെ വന്ന് വീഴുന്നവരോടും യുദ്ധം കുറേ ചെയ്തപ്പോൾ ഭയന്നു പോയി ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഭയം ഓടി വന്ന് ശത്രുവിൻ്റെ കാലിൽ വന്ന് തൊട്ട് ആ തലയിൽ വെച്ച് തൊഴു കാണുന്നു അയ്യോ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുതേ അവരെ ആ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാതാന്തികെ വന്ന് വീഴുന്നവരോടും പൈത മഹാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കരുതടോ ഈ വലിയ മഹാസ്ത്ര ഒരു കാരണവശാലും ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണ് പൈത മഹാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്താണ് കിട്ടുന്ന ചാൻസിൽ അല്ലേ കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ തൻ്റെടം കാണിച്ച് സാമർഥ്യം കാണിച്ച് അവരെ നമ്മുടെ കീഴിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനഃശുദ്ധിയാണ് ചുരുക്കി പറയാണ് മനഃശുദ്ധിയാണ് എല്ലാ ആപത്തുകളെയും അകറ്റി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് ആ രീതിയിൽ കാണണം എങ്ങനെ കാണണം മനഃശുദ്ധി എന്നുള്ള ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നമ്മുടെ പക്കത്തുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ആപത്തുകളും വരാതിരിക്കില്ല പക്ഷേ എങ്ങനെ വന്നോ അതേപോലെ തന്നെ അത് തിരിച്ചു പൊയ്ക്കൊള്ളും എന്നാണ് ഏതായാലും രാമനെ ജയിക്കിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് രാവണൻ ഒരു വലിയ ഹോമം നടത്തുകയാണ് എന്തിനാണ് ഹോമം രാവണൻ്റെ ഹോമം രാവണൻ്റെ ആണ് ആ രാമനെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ ഹോമമാണ് ഇത് വിഭീഷണൻ അറിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അരമന രഹസ്യം അങ്ങാടി പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ അറിയും ചെറിയ ചെറിയ രഹസ്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉടലെടുക്കണം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിയും ഇവിടെ വിഭീഷണൻ എങ്ങനെയും അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞത് നല്ലതായി എന്നിട്ട് ശ്രീരാമനെ വിവരം അറിയിക്കുകയാണ് ഇതാ ഒരു വലിയ യാഗം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ യാഗം സമ്പൂർണമായിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങയ്ക്ക് ജയിക്കാനൊന്നും സാധ്യമല്ല അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയുള്ളതാണ് രാവണൻ ശിവലിംഗമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു എന്താണ് ശിവലിംഗത്തെ പറ്റി സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു കീർത്തനമൊക്കെ എഴുതി സ്തുതിക്കുകയാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ശിവ താണ്ഡവ സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതാണ് അവിടെ ചൊല്ലിയതെന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് രാമായണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടത് പറയണില്ല ജടാടവികള ജ്വലപ്രവാഹ പാവിത സ്ഥലെ അല്ലെ ഗളേവലംബലംബിത ഭുജംഗ തുങ്ക മാലിക ഡമഡമഡമഡമഡനാദവഡമർവയം ചകാര ചണ്ട താണ്ഡവം തനോതു ന ശിവ ശിവം ഘടാഘടാഹ സംഭ്രമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും മുപ്പത്തിരണ്ട് വരികൾ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഉള്ള ഒരു വളരെ ദീർഘമായ ഒരു സ്തുതിയാണ് ശിവ താണ്ഡവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചലനങ്ങളാണ് അതിൽ ആ താണ്ഡവ സ്തുതിയിലൂടെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ശുദ്ധി വരുത്താം സ്പീഡ് കൊടുക്കാം അതിനൊക്കെ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ശിവ ശിവ താണ്ഡവത്തിൻ്റെ സ്തുതിയാണ് ശിവലിംഗം വെച്ചിട്ടും പൂജകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ യാഗം തടസ്സപ്പെടുത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാനരന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ കയറി ആ സ്ഥലത്ത് യാഗശാലയിൽ മണ്ടോതിരിയെ പിടിച്ച് വലിച്ചൊഴച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തി അതുപോലെ അവിടെ എല്ലാം അശുദ്ധിയാക്കി മലമൂത്ര വിസർജ്ജനമൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ എല്ലാം നാശമാക്കി ആ യാഗം അങ്ങനെ മുടങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് രാമന് ജയം എനിക്ക് തോൽവി അതായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും രാവണൻ ഉള്ളിൽ ഓർമ്മിച്ച് വിഷമിക്കുന്നു വിഷമിച്ചപ്പോൾ മണ്ടോതിരിയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ആ യാഗശാലയിൽ ശല്യപ്പെടുത്തിയത് മണ്ടോതിരിയുടെ വിഷമം കണ്ടു മണ്ടോതിരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രാവണനോട് അങ്ങ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവം കണ്ടില്ലേ എന്താണ് ഈ പൂജ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അവസാന നിമിഷത്തിൽ രാവണന് തത്വബോധം ഉദിക്കുന്നത് നോക്കൂ കുംഭകർണൻ ഉപദേശിച്ചു അല്ലെ വിഭീഷണൻ ഉപദേശിച്ചു ആരത് എത്ര പേരാണ് അവിടെ വന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മൃത്യുവശകതനായ പുരുഷന് സിദ്ധൗഷധങ്ങൾ മേൽക്കുകയില്ലയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നല്ല മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ മണ്ടോതിരയോട് പറയുന്നുണ്ട് രാവണൻ നാഥേ ധരിക്ക ദൈവാധീനമൊക്കെയും എല
കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിടണം ഇത്ര നല്ല ശാന്ത പ്രശാന്ത ഗംഭീരനായിട്ട് പറയണം നോക്കും ജാതനല്ല നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിടണം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാന വിനാശനം ശോകമറിയുക നീ ഹോ ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് പറയണം നോക്കും ഏത് ജ്ഞാനം ആത്മജ്ഞാനം എനിക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ പോയി നമുക്ക് സ്വന്തം തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് അവസാന നിമിഷത്തിൽ പല ആളുകൾ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ രാവണൻ്റെ അവസ്ഥ പോലെയാണ് ധാരാളം തെറ്റ് ചെയ്യും അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാറാകുന്ന അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അയ്യോ ഞാൻ അത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ തെറ്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വിഷമിക്കും എന്ത് പ്രയോജനം ഇവിടെ അതുപോലെ പറയാണ് ജ്ഞാന വിനാശനം ആത്മീയ ജ്ഞാനം ആ അതില്ലാതെ പോകുന്നതാണ് ശോകം എല്ലാ ദുഃഖത്തിനും കാരണം അത് അജ്ഞാന സംഭവം ശോകമറിയുക നീ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ശോകം അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനോട് നമുക്ക് സംഘവും വേണ്ട ഒന്നിനോടും യോഗവും വേണ്ട ഇതൊക്കെ കുംഭകർണനുമൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ വിഭീഷണനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പോഴൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു പോലും ഇല്ല ഇപ്പം താനേ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ഭാവിച്ചവണ്ണം ഭവിക്കയില്ലൊന്നമേ ഒന്നുമേ നമ്മൾ എന്താണോ സങ്കല്പിക്കണത് അതുപോലെയൊന്നും ആ ഇവിടെ നടക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സത്യം ഒടുവിലാണ് ദശാന ഈ രാവണന് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലായത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ മനസ്സിലായത് അത് മണ്ഡോദിരിയോട് പറയും പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് വേൽ കൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ വീണത് ആ ഒരു വേല് കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പം ശത്രുപക്ഷത്തിൻ്റെ വേല് കൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ താഴെ വീണു മാൽ കൊണ്ട് രാമനും നിന്നു വിഷണ്ണനായി ആ സമയത്ത് മാലെന്ന് പറഞ്ഞ ദുഃഖം വേല് കൊണ്ട് വീണപ്പോൾ ഇവിടെ മാല് എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖം ഉണ്ടായി ആകെ വിഷണ്ണനായിട്ട് നിന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും ഇനി പരാജയം സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സംശയമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യാവതാരമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും വിഷമം കണ്ടു ആ സമയത്ത് അഗസ്ത്യ മുനി വരികയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാമായണത്തിൽ അവസാന ഭാഗമാണ് അഗസ്ത്യ മുനി അവിടെ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് അഭ്യുദയത്തിനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രാമനോടാണ് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ അവതാ അവതാര സ്വരൂപനായ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു രാവണനെ ജയിച്ച് വരണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രം ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തരാം നമുക്കും കൂടി ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് ആദിത്യ ഹൃദയം എന്ന് പറയും രാവണൻ രാമായണത്തിൻ്റെ അവസാനം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ആദിത്യ ഹൃദയം വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ആദിത്യ ഹൃദയം ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ അത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വരികളിലായിട്ട് ഉണ്ട് അത് നീ ജപിക്കണം അത് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശത്രുവിനെ നിനക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദിത്യ ഹൃദയം ജപിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആദിത്യ ഹൃദയം എന്നുള്ളതാണ് ആദിത്യ സ്തുതിയാണ് അഗസ്ത്യ മുനിയാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സന്താപനാശകരായ നമോ നമഃ അന്ധകാരാന്ധകരായ നമോ നമഃ ചിന്താമണേ ചിദാനന്ദായ ദേ നമ നിഹാരനാശകരായ നമോ നമോ മോഹവിനാശകരായ നമോ നമോ ശാന്തായ രൗദ്രായ സൗമ്യായ ഘോരായ കാന്തിമതാം കാന്തിരൂപായ ദേ നമ സ്ഥാവര ജംഗമാചാര്യായ ദേ നമോ ദേവായ വിശ്വൈക സാക്ഷിണേ ദേ നമ സത്വപ്രധാനായ സത്വായ ദേ നമ സത്യസ്വരൂപായ നിത്യം നമോ നമ ഇത്രയാണ് ആദിത്യ ഹൃദയം യുദ്ധം ആദിത്യ ഹൃദയം ജപിച്ചു നീ ശത്രുക്ഷയം വരുത്തിയിടുക സത്വരം ഇത് നമ്മളോടുമാണ് ആദിത്യ ഹൃദയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ജപിക്കുന്ന നമുക്ക് ശത്രുക്ഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ശത്രു നശിക്കും എന്ന് എന്നർത്ഥം എടുക്കണ്ട എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാമക്രോധാദി ഭാവങ്ങളെല്ലാം ആ മാറും എൻ്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും എന്നുള്ള ഒരർത്ഥം അതായിരിക്കണം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് അർത്ഥം അവിടെ എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ രാം യുദ്ധം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് യുദ്ധം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ അധികം വർണ്ണനകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല രാവണനെ വളരെ വേഗം തന്നെ പ്രയാസമൊന്നും കൂടാതെ ഈ മന്ത്രജപത്തിലൂടെ ശക്തി നേടിയ രാമന് സാധിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ സഹായിച്ച് തന്നെ സഹായിച്ച രണ്ട് ഭക്തന്മാരെയും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിഭീഷണൻ്റെ രാജ്യാഭിഷേകം ഇടയിലുണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ പരമഭക്തനായ സുഗ്രീവൻ സുഗ്രീവനും അതേപോലെ തന്നെ 
ആ ആ രാജ്യം കൊടുക്കുകയാണ് സുഗ്രീവൻ കാൽക്കൽ വെച്ച് അങ്ങ് തന്നെ ഭരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ ഏതാവശ്യമില്ല സുഗ്രീവന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ് ആ രാജ്യം കിഷ്കിന്ത കിഷ്കിന്ത ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം സുഗ്രീവന് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ വിഭീഷണ ലങ്ക ഭരിക്കാൻ ലങ്ക സാമ്രാജ്യവും കൊടുത്തു എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ചു അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ വന്നു ചേരുന്ന നന്മയും തിന്മയും നമ്മളത് ഈ ഇത് ലോക ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് രാവണവധം കഴിഞ്ഞു ലങ്ക ജയിച്ചു രാജ്യം കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീതയെനെ തിരിച്ചെടുക്കണം ആ പൊന്മാനെ കണ്ട ആ സന്ദർഭത്തിൽ സീതാദേവി അഗ്നിയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ അഗ്നി ഭഗവാൻ തന്നെ സീതയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ലങ്കയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അഗ്നി അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ച് സീത തൻ്റെ പരിശുദ്ധി അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ആ അഗ്നിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ശേഷം അഗ്നി ഭഗവാൻ തന്നെ സീതയെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഗ്നിയിൽ മറിഞ്ഞിരുന്ന സീത യഥാർത്ഥ ദേവിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു വളരെ മോദത്തോടു കൂടി പ്രമോദത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ ആ ദേവിയെ സ്വീകരിക്കണം എല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ മാറി ആ സമയത്ത് ഭീഷണൻ രാമനോട് വന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങ് ലങ്കയിലേക്ക് വരണം ലങ്കയിൽ എൻ്റെ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് വിഭീഷണൻ വന്ന് രാമനോട് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം പതിനാല് വർഷം കാട് കാനനവാസത്തിൻ്റെ പതിനാല് വർഷം തികയാറായി ഞാനിപ്പോഴങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഭരതന് അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്ത് മരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് എനിക്ക് പോകണം പക്ഷേ ഒരു പരിഹാരമാർഗം കൂടെ പറഞ്ഞു എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഫലം ഈ മർക്കട വീരനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അതായത് മർക്കട വീരരെ കവികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പൂജിച്ച എൻ്റെ ഫലം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പ്രീതി അവർക്ക് വന്നാൽ എനിക്കും വരും വാനരന്മാരെ പൂജിച്ചോളൂ എന്നെ പൂജിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പക്ഷേ എന്നെ പൂജിച്ച ഫലം അവരെ പൂജിച്ചാൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ കവിവീരന്മാരെ പൂജിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു അടുത്ത് വന്ന വല്ല എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ചു വിമാനത്തിലേറി തിരിച്ച് അയോധ്യയിലേക്ക് പോകാൻ തിടുക്കം കൂട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ കവി കവികളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞു അയോധ്യയിൽ ഞങ്ങളും കൂടി വരണമുണ്ട് അങ്ങയുടെ അഭിഷേകം ഞങ്ങൾക്കും കൂടി കാണണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ എന്താണ് അയോധ്യയിലേക്ക് തിരിച്ച് വരികയാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി വിമാനത്തിലേറി എല്ലാവരും വരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ എന്താണ് ഭരതനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു ആ ചെന്നെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണ് നന്ദിഗ്രാമത്തിൽ പാതുകം വച്ച് പൂജിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഭരതനെയാണ് കണ്ടത് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വരാറായി എന്നറിയാം എങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും വലുതായിട്ട് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാതെ നിരന്തരം പൂജിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആദ്യം മുമ്പിലെത്തുന്നത് ഹനുമാനാണ് ഹനുമാൻ കണ്ടു പൂജിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഭരതനെ ഉടനെ പറഞ്ഞു അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി ആരുമില്ല ഇത്ര ഭക്തന്മാരവനിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായ വേറെ ഭക്തനെ നമുക്ക് കാ കാണാനേ സാധ്യമല്ല അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ച രാജ്യം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജ്യേഷ്ഠനായ രാമനെ ഈശ്വരനായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പതിനാല് വർഷം അവിടെ ജ്യേഷ്ഠൻ കാട്ടിലും ഇവിടെ രാജ്യത്തിലും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം പക്ഷേ ഒരേപോലെ തപസ്സ് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് തപസ്വിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭരതനെ നോക്കി പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഹനുമാൻ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഭരതൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടവാക്യം ഇത്രയും സ്നേഹത്തോട് എന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സുഗ്രീവനും അടുത്തെത്തി സുഗ്രീവനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരതൻ പറഞ്ഞു ഗദ്ഗതവാച ഗദ്ഗതത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു നാല് സുതന്മാർ ദശരഥ ഭൂപന് എൻ്റെ അച്ഛന് നാല് മക്കളാണുള്ളത് ഇപ്പോഴിതാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അഞ്ചാമതും കൂടെ ഒരാളുണ്ട് ആരാണ് ഇക്കാലം അഞ്ചാമതായി ചമുഞ്ഞു ഭവാൻ പഞ്ചമ ഭ്രാതാ ഭവാനിനി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാമത്തെ സഹോദരനാണ് അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം എത്രമാത്ര സ്നേഹമാണ് ഭരതന് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സൗഹൃദം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഭ്രാതാവായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം സ്വീകരിക്കണം
ഖജനാവ് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകി വളരെ നിറവോടുകൂടി അത് കാഴ്ച വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു വാ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് വരികളാണ് ഇവിടെ പണ്ടേതിലുണ്ട് പതിന്മടങ്ങായിട്ട് പണ്ടത്തിനേക്കാളും വളരെ പതിന്മടങ്ങായിട്ടുണ്ട് രാജഭണ്ഡാരവും ഭൂപതേ നമ്മുടെ ഖജനാവ് പണ്ട് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡബിളായി സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ഖജനാവിൽ വലുതായിട്ടൊന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ പറയുന്നു ഡബിളായി എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈശ്വരാർപ്പിതമായിട്ടും ഒരു സന്യാസി വരെ എല്ലാ നിഷ്ഠയോടും കൂടിയാണ് മരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടേതിലേക്കാളും വളരെ പതിന്മടങ്ങായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് കാര്യവും ആത്മാർത്ഥതയോട് ആരാധനയോട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി പട്ടാഭിഷേകത്തിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെയായി ഭരതൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ സുഗ്രീവൻ മുമ്പോട്ട് വന്നു എല്ലാ പേരും മുനിമാരും അമ്മമാരും എല്ലാ പേരും ചേർന്ന് ആ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്കിനി വായിക്കണം രത്നസിംഹാസനെ രാമനെയും ചേർത്ത് പത്നിയെയും വാമഭാഗേ വിനിവേശ വാമദേവൻ മുനിജാബാലിക ഉദമൻ വാൽമീകി എന്നവരോടും വസിഷ്ഠനാം ദേശികൻ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരോടും കൂടി ദാശരഥിക്ക് അഭിഷേകവും ചെയ്തു പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ അഭിഷേകം ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം നടന്നു കൂടെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു സീതാദേവി ആ സമയത്ത് കഴുത്തിലുള്ള ഹാരം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ നോക്കി തൊട്ടടുത്തേക്കുന്ന ഹനുമാനെയും നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം ആക്ഷൻ മുഖത്ത് കാണിച്ചു ഓ രാമൻ പറഞ്ഞു ആരെയാണോ ഭവതിക്ക് ഇഷ്ടം അവർക്കങ്ങ് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ അത് ഹനുമാൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ദേവി അങ്ങ് സമർപ്പണം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഹനുമാൻജിയോട് രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് വരം വേണ്ടത് എന്നാണ് ആ വരം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വരമാണ് ആ വരം അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എല്ലാ രാമായണം വായിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഹനുമാൻജി ഉണ്ടാവും അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു സീറ്റ് ആ ഹനുമാനായിട്ട് ഇട്ടേക്കും പ്രത്യേകം അവിടെ ഹനുമാൻജി വന്നിരുന്ന് കേൾക്കും എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഇതാണ് വരം നിന്തിരുവടി ത ആരും ചോദിച്ചത് നിന്തിരുവടി തന്നുടെ നാമവും ചാരു ചരിതവുമുള്ള നാൾ ഭൂമിയിൽ വാഴാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് ഇടണം ഇതാണ് വരം എത്ര കാലം രാമനാമം എവിടെയെല്ലാം കേൾക്കൂ അത്രയും കാലം എനിക്ക് വേണം രാമനാമം കേട്ടുകൊള്ളുവാൻ അനാരതം മറ്റു വരം അമ്മ വേണ്ടാതെയാ നിധേ മുറ്റും ഇളക്കമില്ലാതൊരു ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അത് മാത്രം മതി എനിക്ക് മുറ്റിയ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർ ഒരു വരവും എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് കേട്ട് രാമൻ പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് മൽക്കഥയുള്ള നാൾ മുക്തനായി വാഴുക നീ ഭക്തി കൊണ്ടേ വരൂ ബ്രഹ്മത്വവും സഖേ എവിടെല്ലാം രാമായണം ഏതെല്ലാം കാലം വരെ പാടുവോ അവിടെല്ലാം നീ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വരമാണ് കൊടുത്തത് വിഭീഷണനും കൊടുത്തു വരം അനുഗ്രഹം ആ ചന്ദ്രതാരകം ലങ്കയിൽ വാഴുക നീ ഹോ ചന്ദ്രന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ട് അത്രയും കാലം ലങ്കയിൽ ഭരിച്ചോളൂ എന്ത് വലിയ വരമാണ് ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു വരം കൊടുത്തു അത് നമുക്കാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങ് സ്വീകരിക്കാം നാശമരികളാൽ ഉണ്ടാകയില്ലതെ ഒരിക്കലും ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് നിനക്കൊരു നാശവും ഉണ്ടാകില്ല പരാമരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ മഹാത്മയൊക്കെ പാർവതിക്ക് പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും കേട്ടു ഇതെല്ലാം കേട്ട് വളരെ ശക്തി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ദേവി പ്രസാദിച്ചവിടെ ഇരുന്നു ഈ രാമായണ തത്വകഥ തത്വങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആരെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് എല്ലാ പേർക്കും ഈ ഹനുമാൻജിക്ക് കൊടുത്ത വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ കാലവും രാമായണ കഥ കേട്ടുകൊണ്ട് ആത്മാവ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വിഹരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏവർക്കും അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് മുമ്പിലിരുന്ന് കേൾക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അനുഗ്രഹം നമുക്കും എല്ലാ പേർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലങ്കയിലേക്ക് ഹനുമാൻജി പോയപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പോയി എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെയും നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട് ആരെല്ലാം ആണ് പറയുന്ന ആളും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും വാനർമാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ മറിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളും ഈ എന്താണ് അഭിഷേകത്തിന് രാജ്യാഭിഷേകത്തിന് രാമചന്ദ്രൻ്റെ അഭിഷേകത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കഥ കഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം ധന്യത നൽകും അത്
ഈ കഥ സമർപ്പിക്ക ഈ തത്വം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രാമായണ തത്വം പറയുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് രാമായണത്തെ പറ്റി വള്ളത്തോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് വരികളാണ് അല്ലേ എന്താണ് എഴുതിയത് കാവ്യം സുഗേയം രാമായണ കഥ നല്ലതാണ് പാരായണം ചെയ്യാൻ ശ്രേഷ്ഠം കഥ രാഘവീയം ആരുടെ കഥ ശ്രീരാമൻ്റെ കഥയാണ് കർത്താവ് എഴുതിയ ആളാരാണ് തുഞ്ചത്തുളവായ ദിവ്യൻ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനാണ് ചൊല്ലുന്നതോ ഭക്തിമയ സ്വരത്തിൽ ഭക്തിയോടു കൂടിയാണ് ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ പാരായണമല്ല തത്വ കഥനമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം മുത്തുകൾ വാരി എടുക്കുന്ന പോലെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് നോക്കി എടുത്തു ചൊല്ലുന്നതോ ഭക്തിമയ സ്വരത്തിൽ ആനന്ദ ലബ്ധിക്കിനി എന്തു വേണം ആനന്ദം കിട്ടാൻ എന്ത് വേണം ഒന്നും വേണ്ട ധാരാളം മതി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി ആ രാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിൻ്റെ പ്രസാദം ആ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് പങ്കെടുത്ത സങ്കല്പത്തിലൂടെ പങ്കെടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്നുള്ള ആ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി വള്ളത്തോളിൻ്റെ വരികൾ അന്വർത്ഥമായിക്കൊണ്ട് നമുക്കും ആനന്ദത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ ആറ് കാണ്ഡങ്ങളിലെ തത്വങ്ങളും ആ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ കാൽക്കൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ആ കവിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിവിടെ നമുക്ക് നിർത്താം Thank you.